La hipertensión pulmonar provoca un aumento de las presiones en el circuito de las arterias pulmonares y esto lleva al desarrollo de insuficiencia del ventrículo derecho y puede causar una mala evolución cuando los pacientes no son tratados precozmente y con las drogas específicas. La hipertensión arterial pulmonar eh, puede reconocer, puede estar asociada a diferentes enfermedades. Hay formas que son hereditarias, hay formas que están asociadas a toxicidad de drogas, otras enfermedades del tejido conectivo, fundamentalmente la esclerodermia, también las patologías congénitas no resueltas que evolucionan con hipertensión arterial pulmonar, las enfermedades hepáticas que desarrollan cirrosis e hipertensión pulmonar y hay formas idiopáticas en las cuales no conocemos la causa. La hipertensión arterial pulmonar es una enfermedad de difícil diagnóstico. La mayoría de los pacientes llegan en forma tardía al diagnóstico ya con formas avanzadas de la enfermedad y esto es porque los síntomas son inespecíficos. Los pacientes se quejan de falta de aire, de cansancio y entonces eh, esto es eh, como son en general pacientes jóvenes con una media de edad de 47 años, en general se confunde con otras patologías. Los pacientes que tienen hipertensión pulmonar, por supuesto, tienen mayor riesgo de tener otras enfermedades agudas concomitantes. En este caso, bueno, por supuesto, eh, el COVID, pero también las cirugías mayores o la presencia de enfermedades graves ponen en riesgo la vida de estos pacientes. El tratamiento de la hipertensión pulmonar comienza con un buen diagnóstico que las guías de tratamiento recomiendan que se realicen centros especializados. El cateterismo derecho y descartar la vasoreactividad pulmonar es el inicio del tratamiento. El tratamiento es con drogas específicas que tienen eh, como objetivo inhibir a la endotelina, mejorar el óxido nítrico y las prostaglandinas y eh, es importante controlar adecuadamente el tratamiento para progresarlo rápidamente para mejorar y rescatar al paciente y cambiar su evolución en el corto plazo. Desde Ligma queremos contarles que el 5 de mayo se celebra el Día Internacional de Hipertensión Pulmonar. Esto se realiza para generar conciencia sobre esta enfermedad que es poco frecuente y que tiene un mal pronóstico si no se trata adecuadamente.